വന്നോണം നിന്നോണം പൂക്കോണം മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചോണം രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു രണ്ട് റീൽസ് അങ്ങോട്ട് പപ്പടം കാച്ചല് എന്റെ പൊന്നെ എങ്ങനെ ചേച്ചി നാല് അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും അടിപൊളിയാ പരിപ്പ് പപ്പടം രാവിലെ ചപ്പാത്തി പരിപ്പ് ഉച്ചക്ക് ചോറ് പരിപ്പ് രാത്രി പരിപ്പ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം നമ്മള് അന്ന് വെക്കുന്ന കറിനേലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഡേ അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ എനിക്ക് ഒന്ന് ഏഴാന്ന് ഓണം ഒന്നാം തീയതി പതുക്കെ കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഏഴാം തീയതി കൂട്ടിയാൽ അടിപൊളിയായി ചൂടാക്കി 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 ലൈഫ് ഓഫ് പൈസ സിനിമ പോലെ ജീവ ഒരു കടലിന് നടുക്ക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവൻ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും കടലിന് നടുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കട്ട ചായ വെക്കാൻ പോവാ രക്ഷ വിടാൻ പോകുന്നതിന് പോരാം ഇറായിക്കളപ്പുറത്ത് ഗോഡ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു കാൽപ്പാട് എന്ന് പറഞ്ഞ പോട എന്നാൽ രാവിലെ നമുക്ക് സൺറൈസ് പോയിട്ട് അത് കണ്ടിട്ട് ഗോഡ്സിൽ ഇവിടെ കാൽപ്പാട് കണ്ടിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞോളാ അവള് വണ്ടി അല്ല ഭയങ്കര ഇന്നസെന്റ് അങ്ങനെ പറയാം അവള് ഇത് കാണും അല്ല ഞാൻ പറയാം ഇവൻ ഫണ്ണി ഇവൻ നോട്ടി അപ്പൊ നീ ഡേട്ടി പടക്കളം തയ്യാറാവട്ടെ അവിടെ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട് രാജൻ എഴുതുക അതിനു മുമ്പ് രാജന് കുടിക്കാനുള്ള സ്പൈസ് ഈ ക്യാമറ ചേട്ടൻ എന്നെ നോക്കുന്ന അവിടെ എല്ലാ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സോ ജാങ്കോ സ്പേസ് ടി വിയോടൊപ്പം ഇന്ന് ഓണം ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സോ വെൽക്കം ടു ജാങ്കോ സ്പേസ് പ്രസൻസ് വന്നോണം നിന്നോണം പൊക്കോണം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് മെയിൻ സ്ട്രീം ടി വി ഇല്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ വന്നോണം നിന്നോണം അല്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ട മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചോണം അല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ശ്രമിക്കാം അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഈ ഓണം എൻ്റെ കൂടെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് സെലിബ്രിറ്റി കപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്ത് മോത്തിരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ഇവൻ ചിപ്പിയെ കൊണ്ടുപോകാറില്ല ഇവൻ ക്യാമറയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പറയും നമ്മള് പാവപ്പെട്ടവർക്ക് നമുക്ക് കപ്പിൾസ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ നീ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തളച്ചിടുന്നത് ലിജോയാണ് ഇവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് പരിപാടിയിലേക്ക് അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഇന്നുള്ളത് ജീവചേട്ടൻ അപർണ ചേച്ചി ലിജോ ചേട്ടൻ ദീപ ചേച്ചി ആൻഡ് കുക്കു ചേട്ടൻ നിങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങളും പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ പേര് വിളിക്കാനായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ കുറെ നാളുകളായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരും അല്ല ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മറ്റേ യൂട്യൂബിലെ ജ്യൂസി കൊച്ചിൻ കണ്ടപ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ആ നല്ലത് കാണണം അപ്പൊ പറയൂ നിങ്ങൾ ഈ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഓണം എങ്ങനെയാണ് രാവിലെ രാവിലെ എഴുന്നേക്കുന്നു രണ്ട് റീൽസ് അങ്ങോട്ട് കാച്ചു ഉച്ചക്ക് രണ്ട് സ്റ്റോറി ഇട്ട് വരട്ടി അല്ലേ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനല്ല അല്ലെന്നറിയോ ഈ വേഷം ഇട്ട് ഒന്നാം തോന്നു ഇത് അയച്ചാ അവള് കൂതറയാ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മുല്ലപ്പൂ പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുല്ലപ്പൂ ഇട്ട് ഈ പിന്നെ തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് ആനയുടെ മേലിരിക്കുന്ന മറ്റേ കൊടയനങ്ങുന്ന പോലെ അത് കാതെ കിടക്കുന്ന കമ
അല്ല ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ആന എന്നൊക്കെ ദൈവം എനിക്കിട്ട് അറിഞ്ഞ ഞാൻ ഇന്ന് ഇവരൊക്കെ സാരി എടുക്കുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സാരി എടുത്തെ പക്ഷെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ അപ്പു ചേച്ചി ഗൗണ് ഇവിടെ ദീപ ചേച്ചി ഗൗൺ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ ഞങ്ങളും അത് പറഞ്ഞു അല്ലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീനാക്ഷി ഭയങ്കര സാരി ഒക്കെ എടുത്ത് നല്ല സുന്ദരി അതുകൊണ്ട് എന്താ നിങ്ങളും ഏകദേശം മൂന്ന് പേര് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഒരാൾ സാരി ഒരാള് ചുരിദാർ പോലത്തെ ഗൗൺ പോലത്തെ നോക്കിയാൽ മൂന്ന് ഷർട്ട് ഒരേ കളറോടായിരുന്നു കേമായനെ ഇത് മറ്റേ സിനിമയിൽ പറയില്ലേ ഞങ്ങളെല്ലാരും നാളെ മജന്ത സാരി ആണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഈ കളർ ഇടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അതെ ഇപ്പം തൈലൻഡിലെ ട്രിപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കയാണ് അവരൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഇവര് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സ് ആയതുകൊണ്ട് ചോദിക്കും ഇവര് നമ്മള് ഇങ്ങനെ റീലിലും ഇതിലൊക്കെ കാണുമ്പോ ഇവര് ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഏട്ട് വർഷം കൊണ്ട് എല്ലാ ഒരു വർഷവും രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും ഹണിമൂൺ പോവും ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയ്ക്കല്ലേ കണ്ടി ലിജോ എന്തോ ഒരു ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇവര് വീട്ടിൽ കയറാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടന്റ് കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അത് കണ്ടന്റ് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ആലോചിക്കണം എനിക്കൊന്ന് ശരിക്കും ഓണത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിശേഷം ലിജോയ്ക്കാണ് ലിജോ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഫ്ളാറ്റിലേക്ക് മാറി ഇതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം നാലേക്കുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ മനസ്സമാധാനം പോയത് വേറെ സത്യം പക്ഷെ ഇവനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് ഭയങ്കര ആഘോഷമുള്ള ഒരു സമയം ഈ വർഷത്തെ ഓണം നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലിജോയുടെ ഫ്ളാറ്റ് പോവും നമ്മളെല്ലാരും സദ്യ കഴിക്കും കുറച്ച് ഓണക്കളികൾ വടംവലി ഉറിയണി ഫ്ളാറ്റ് എടുത്തപ്പോ തന്നെ പറയാ ഇനി ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വീട് ഇതാ അങ്ങനെ പിന്നെ അത് കേൾക്കാതിരിക്കും മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ മൊത്തം രണ്ടു രൂപ ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാം കുക്കു ചേട്ടനുണ്ടല്ലോ ദീപ ചേച്ചി വന്ന പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായി പുള്ളി പണ്ടേ നല്ലതായിട്ട് പണ്ടേ നന്നായി കുറെ ഗേൾ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പണ്ട് ഗേൾ ഫാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യമായിട്ടില്ല അല്ല ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ കുറവ കാര്യം വരാം അപ്പം ഭാര്യ വന്നതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു മാറ്റങ്ങൾ പണ്ടേ ഇവള് ഇങ്ങനെ ഗൈഡ് ചെയ്യും തെറ്റും ശരിയൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും എനിക്ക് അങ്ങനെ ബോധമൊന്നുമില്ല നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ട് മുൻകൂട്ടി പ്രവചിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷം നിങ്ങളാരെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഇത് ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് അതാണ് 
അപ്പൊ ഭാര്യ വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയി എന്നല്ലേ ലിജോ ചേട്ടൻ എങ്ങനെയാണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉള്ള ഒരു കേട്ടെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടല്ല കല്യാണം കഴിച്ചത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ അതിന്റേതായ എനിക്ക് എന്താ പറയാതെ വേറൊരു അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു പാർട്ട്ണർ കൂടെ പിന്നെ രസ എനിക്ക് ഇപ്പഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഭാര്യ ഗർഭിണിയായത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അവിടെ തന്നെ എന്തോ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര അത്ഭുതവും ഞെട്ടലും ഉളവാക്കുന്ന സംഭവമാണ് അങ്ങനെയല്ലേ അടിപൊളി അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളു ചെയ്യണം ഞാൻ ആദ്യം ചെന്ന് ചെയ്തപ്പോ ഫ്ലോപ്പ് ആയി പോയി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അഭിനയിച്ചാലോ രണ്ടാമത്തെ എടുത്ത് ശരിയായില്ല മൂന്നാമത്തെ എടുത്തപ്പോഴാണ് അത് ശരിയായി അതുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു കരാര് താഴെ കമന്റുകൾ ഞാൻ അള്ള വായിച്ചത് അപ്പം എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാ യു ആർ എ വെരി ലക്കി വൈഫ് ആണല്ലേ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ അവളുടെ ഇഷ്ടമാണ് ചില ആൾക്കാരുണ്ട് എങ്ങനെ അത് എന്റെ ഭാര്യ എന്ത് ധരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഉണ്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെയല്ല അല്ല ഷീ ഇസ് ലിവിംഗ് ദ ലൈഫ് ലൈക് ലിവിംഗ് ദ ലൈഫ് ടു ദ ഫുൾ ആഫ്റ്റർ ഹിം കമ്മിങ് ടു ഹിസ് ഹർ ലൈഫ് അല്ലേ അത് അല്ല അത് 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 ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു തുടങ്ങി എനിക്ക് മര്യാദക്ക് ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇല്ലില്ല അത് ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഷിട്ടു സോറി ജി ഷിട്ടു പറയാനല്ലേ ഷിട്ടു അങ്ങനെ എന്നെ എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യത്തില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ചെയ്യാം എന്ത് എന്ത് എവിടെ പോകണമെങ്കിലും പോവാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു വേർഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേർഡ് ആ സീനേ ഉള്ളൂ അതിപ്പോ ഡ്രസ്സ് ആണെങ്കിലും എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ പോകണം ഗേൾസ് ട്രിപ്പ് പോകണം അങ്ങനെ എന്ത് വേണമല്ലേ ഫുൾ ഫ്രീഡം ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആ അത് നമ്മൾ രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിലല്ലോ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അത് വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ പറയുക ഈ നമ്മളെ എല്ലാവരും ലൈഫിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം അതായത് പാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് മിക്കവാറും നമ്മൾ കുറെ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാണുന്നുണ്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ടെൻഡൻസി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മള് നമ്മളെല്ലാരും അപ്പം എത്രത്തോളം റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നോ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യ സഹജമായ ടെൻഡൻസി അല്ലേ അപ്പം ഒരാളുടെ ഇപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിന് മാത്രം നല്ല അല്ലല്ലോ എത്രമാത്രം ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്നു അത്രമാത്രം ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനാണെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനാണെങ്കിലും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും ഇനി 
ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണേ ഇവിടെ സിംഗിൾ ആയിരുന്നപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓണത്തിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ നേരത്തെ ഒരു പായസം വാങ്ങിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ രണ്ട് പായസം പിന്നെ വീട്ടുകാരുടെ ഒപ്പം അങ്ങനെ ഇപ്പൊ എന്താ പറയാ ലൈഫ് ഭയങ്കര ഇൻഫ്ലുവൻസർ ലെവലിലേക്ക് മാറിയപ്പോ ഇതുപോലെ കുറെ പ്രോഗ്രാംസ് വരും കുറെ ഡ്രസ്സ് പർച്ചേസ് ചെയ്യണം പിന്നെ കേസ് കോണ്ട് ഓണം സെലിബ്രേഷൻ വരും അവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഓണം സെലിബ്രേഷൻസ് കൂടി അങ്ങനെ പിന്നെ ഓണത്തിന്റെ ഫീലും മാറി രസല്ലേ കുറെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള സെലിബ്രേഷൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ചേട്ടൻ എന്തോ മിണ്ടാത്ത അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഓണം എങ്ങനെ ചേച്ചിമാർ അടിപൊളിയായിട്ട് കുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും സദ്യ കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആരോഗ്യത്തിന് ഹാനികരം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ചെയ്യാറില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ കോമ്പറ്റീഷൻ അത് അതിന് ഞാൻ വഴി ഉണ്ടാക്കാം അത് നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് വെറുതെ അതായത് സദ്യ വിളമ്പുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കൊണ്ട് ഈ ഉപ്പേരി ശർക്കര വരട്ടിയൊക്കെ തരും അപ്പൊ നമ്മളത് കഴിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ അതേപോലെ കണ്ടാൽ മതി ഈ ഒരു സെഷനെ ഇനിയാണ് വരാനുള്ളതായിട്ടുള്ളത് അതെ എന്റെ അടുത്ത് ലിജോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്യാങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസേഴ്സിന്റെ ഒരു തറവാടാണെന്ന് മീനാക്ഷി ഇത് ആര്യം വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ തട്ടി നടക്കാൻ പറ്റുള്ള അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരെ തറവാട്ടിലെ ഇളയ കാരണവരാണ് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചു അതായത് ലിജോ ഇനി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കൊറേ വ്യൂസ് വരണോന്ന് അതിനുശേഷം വ്യൂസ് ഇല്ല ഫുഡ്ലോഗ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ കൊണ്ട് സത്യം ജയിപ്പിച്ചു ഇനി മയോനൈസിൽ മുക്കി ചിക്കൻ കഴിക്കരുത് അത് രസമായിരുന്നു അതെയാണത് ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ചാനലില് ലിജോയുടെ കൂടെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം നമുക്ക് ഭയങ്കര റീച്ച് ഇവരുടെ ഒരു ട്രൈവ് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്ന ചലഞ്ചസ് കുറച്ചുകൂടെ പോപ്പുലർ ആണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദി അതർ വീഡിയോസ് അത് കുറച്ചുകൂടെ ആളുകൾക്ക് കുറച്ചുകൂടെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതെ അത് വലിയൊരു വലിയൊരു പങ്ക് ലിജോയ്ക്കും ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ലിജോനെ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ലിജോ ഇങ്ങനെ വീഡിയോസില് ഞാനത് പറയാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ ഞങ്ങള് കപ്പിളായിട്ട് വന്നു അവരും കപ്പിളാണ് ലിജോയ്ക്ക് കപ്പിളില്ലല്ലോ ചിപ്പിന് നമ്മള് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഏത്തനെ നോക്കൊക്കെ വേണ്ടേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലിജോയ്ക്ക് ഒരു സങ്കടം വേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കൊറച്ചങ്ങ് അല്ലെ പ്രതീക്ഷിക്കരുത് ഇനി മറ്റേ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ല മറ്റേ സ്ഥലം ഞാനും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കായിരുന്നു ഇടയ്ക്കൊന്നേ മീനാക്ഷിയുടെ ഓണം എങ്ങനെയാ ഞങ്ങള് ജാഗോ സ്പേസിന്റെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസിലല്ലാതെ മീനാക്ഷിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതുവരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ജീവ ഐ മീൻ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ പറയൂ എങ്ങനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട്
คนเราคุณติดกับเคุณติดกับเราพี่จ้าเรียนอะไรกันเหรอพี่จ้าเรียนอะไรกันเหรอไอ้เมื่อวานเขาบอกว่าอะไรเนี่ยเล็กเล็กอาทมารีอันนี้อะไรมาที่สั่งงานอะไรเลยวันละบริษัทชิบิเจชิบิอันนั้นเราเนี่ยนอนตบมาเนี่ยเขาเล่านั่นแหละคุณติน่าเล่นคุณติน่าเล่นคุณติเนี่ยน้ำมันเป็นอะไรกี่การ์ดนั่นเลยนิงเกิลทับบิลเวียร์อะไรบันทึกได้เลยโอ้ยโอ้ยอินเทอร์วิวบันทึกได้ปารายบาร์เจลเลยชิบน่าเล่นยูตากันแค่ชิบิที่เหรอแค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค่ชิบิที่เหรอที่แค
മലയാളികളുടെ ഡാഷ് ആണ് ജീവജാലികളുടെ അത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ മലയാളികളുടെ രൺവീർ സിംഗ് ആണ് അല്ല പുള്ളിയുടെ ഡ്രസ് കണ്ടിട്ടില്ലേ അല്ലേ അതിനേക്കാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടമെങ്കിൽ പറ്റില്ല ആരാധകരെ ശാന്തരാഗുവിൻ എനിക്കത് പറ്റില്ല നേരത്തെ പറയണ നാളെ എന്താ ചിക്കൻ ബിരിയാണി അല്ലേ ഓണമായിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തോന്നി എന്നെ പറ്റിക്കാൻ പറയണ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞേ പരിപ്പ് 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 ദീപയുടെ പപ്പറം കാച്ചല് അങ്ങനെയല്ല രാവിലെ ചപ്പാത്തി പരിപ്പ് ഉച്ചക്ക് ചോറ് പരിപ്പ് രാത്രി ബ്രെഡ് പരിപ്പ് ബ്രെഡ് പരിപ്പ് ഇത് ഇത് എനിക്ക് വരാറുള്ള എനിക്ക് പരിപ്പല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ ഞാൻ അല്ല രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറയും ഞാൻ അങ്ങനെ ബസ് കയറിയായിരുന്നു ആ പിന്നെ പിന്നെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സണ്ണിസാരി നിന്നൊക്കെ കയറി കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ല സണ്ണിസാരി നിന്നൊക്കെ കയറി ഇപ്പം ഇപ്പൊ കുറെ സാധനങ്ങള് എന്താ പറയോ നമ്മള് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ചിക്കൻ കറി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ചില ദിവസം രാത്രി നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഇപ്പൊ രാവിലെ സെയിം ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാവും ഉച്ചക്ക് തീരുമാനം അപ്പൊ ഉച്ചക്കാവും അപ്പൊ രാത്രിയോട് ഞാൻ വിചാരിക്കും തീരുമാനിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ രാവിലെ ആവുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദയനീയമായ ഒരു നോട്ടം നോക്കിയിട്ട് ഈ റീലോഡഡ് ഒന്ന് നിർത്താറായി പക്ഷെ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ അന്ന് വെക്കുന്ന കറിനേലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഡേ ആ ശരിയാണ് അതിനേലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കുള്ളൂ തേർഡ് ഡേ അപ്പൊ എല്ലാരും അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ എനിക്ക് ഒന്ന് ഏഴാന്ന് ഓണം ഒന്നാം തീയതി പതുക്കെ കറിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ഏഴാം തീയതി കൂട്ടിയാൽ അടിപൊളിയായി ചൂടാക്കി 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 അല്ലേ എന്താ കുക്കു നിനക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത അല്ല ഇത് എന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വന്നതെന്നല്ല ഇപ്പൊ പരിപ്പൊക്കെ ഇത്ര അടിപൊളിയായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എരിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് പറയൂ അല്ല നിങ്ങൾക്കൊരു ടൈം ഒക്കെ ലിമിറ്റ് ഇല്ലേ എപ്പിസോഡിന് അത് ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് നീ ഒന്നോന്ന് ടെൻഷൻ അടിക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പറ ഇതുപോലെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ മത്ത എടുക്കും പയറെടുക്കും രണ്ടും കൂടെ വേവിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തേങ്ങ പിന്നെ കൊറേ കൊറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ അരയ്ക്കും എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യും ഇല്ല ദീപിക്ക് കുക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇവരുടെ അവിടെ നിന്ന് പാസ്ത കഴിച്ചിട്ട് ബിരിയാണി 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 കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഇതിന് പോയി ഇവരുടെ ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മള് ബിരിയാണി നെയ്ച്ചോറും ചിക്കൻ കറി നല്ല 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 കുക്കാണ് വളരെ നല്ല കുക്കാ മീനക്ഷത്തിൽ കുക്ക് ചെയ്യോ കഴിഞ്ഞല്ലോ പോരെ ഇങ്ങനെ പോരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കുക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ സാധനം ഞങ്ങൾ ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോ ഇവൻ തലേദിവസം ഹോട്ടലിൽ താമസിക്കുമ്പോ തലേദിവസം പറയും എടാ നാളെ നീ എനിക്ക് 
മറ്റേ കെറ്റിലുണ്ടാവില്ല കെറ്റില് കട്ടന ഇടണം എല്ലാം എല്ലാം ഇടണ്ട വിധമൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നീ ഒന്ന് ഇട്ട് എനിക്ക് നന്നേക്കണേ എന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണേ ലൈഫ് ഓഫ് പൈ സിനിമ പോലെ ജീവ ഒരു കടലിന് നടുക്ക് പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജീവ എങ്ങനെ സർവൈവ് ചെയ്യും കടലിന് നടക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ കട്ടൻ ചായ വെക്കാൻ പോവാ രക്ഷ വിടാൻ പോകുന്നതിന് പോരാം ഞാൻ കട്ടൻ ചായ വെച്ചാൽ തട്ടുകട തുടങ്ങിയിരിക്കാ ഞാൻ അവിടെ രക്ഷ വിടാൻ പോകുന്നതിന് പോരാ ആലോചന പോരാ തട്ടനെ കട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഇഷ്ടപ്പെട്ട വിഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാസ്ത ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാ പിന്നെ ഒരു സാൽമണ്ട് ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കും ഓ ഷിട്ടുണ്ട് സാൽമൺ എനിക്ക് നോൺ അപ്ചി വെജ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ അത്ര പക്ഷെ എനിക്ക് നോൺ വെജിൽ ഇതാക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ലിജോ എപ്പോഴും എനിക്ക് പോർക്ക് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ എനിക്ക് എനിക്ക് നോൺ വെജ് എല്ലാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടാ അപ്പൊ അങ്കമാലി സൈഡിൽ നല്ല കിട്ടുമല്ലോ നല്ല പോർക്കും നല്ല നോൺ വെജ് ഒക്കെ നല്ല പോലെ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ ലിജോയുടെ അത് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ പറയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ കുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യും രാത്രി ഇപ്പൊ കുറെ നാളായിട്ടില്ല കുറെ നാളായിട്ടില്ല അതിന് മുന്നേക്ക് നമ്മള് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മള് രാത്രി ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ വന്നില്ലേ നിങ്ങളുടെ അല്ലെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റ് വേണ്ട നിന്റെ ഫ്ലാറ്റ് മതി പാത്രമൊക്കെ കഴുകി നിങ്ങൾ തന്നെ വെച്ചാ മതി ഈ വിനേശിക്ക് വരാൻ കേട്ടോ ഏതിനെ നോക്കൽ അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഉച്ചക്ക് ഒരു മണിട്ട് ഇത്രയും ഞങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലേ അപ്പൊ വരണം അയ്യോ അല്ല ഞാൻ ആക്ച്വലി നമുക്ക് മീനാക്ഷി കൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് ചിപ്പിക്ക് ജോലിയൊക്കെ ആയില്ലടാ നമുക്ക് ചിപ്പി പോകുന്ന സമയത്ത് വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം കുട്ടിയെ നോക്കാം ലോണ്ടറി ചെയ്യാം തുണി വിരിച്ച് വരുമാനം അതെ ഒരു മറ്റേ എന്താ പറയുന്നത് ക്ലീനിങ് സർവീസസ് അതെ 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 കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അതെ ആനന്ദകരമായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട് ഒരാളല്ല ആക്ച്വലി ഒരു കുറച്ചു പേരുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ഒരാളാണ് ജിത്തിൻ ജിതിൻ ആക്ച്വലി വേറെ ഒരു പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും ചലഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ജിതിൻ ഭയങ്കര മെടുക്കരാ ജിതിന് അവൻ ചലഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇതാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചലഞ്ചസ് ഒക്കെ കുറെ അവൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലടാ പിന്നെ നമ്മളും ഞാനിപ്പം ഒരു ടാഗ് ലൈൻ പറയും അതിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ അഞ്ചു പേരില് ആർക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ച് പറയാം ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്യാങ്ങില് ഏറ്റവും നല്ല അഡ്വൈസ് തരുന്നത് ആരാണ് ജീവ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ വേസ്റ്റ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റാത്ത ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാലും എന്നോട് അഡ്വൈസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ അതാകുമ്പോ അത് എടുത്ത് അത് ഒഴിച്ചു വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയല്ലേ എടുക്കാം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ലിജോട്ടിന് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാരോടും ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യാം ലിജോട്ടിനായിട്ടൊന്നും അധികം പറയാറില്ല ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളൊക്കെ അല്ല കാര്യം ലിജോ എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം ലിജോ കുറച്ച് ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും അതായത് അവൻ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്ക് ഞാനെന്നാ അവളോട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് ഒറ്റയടിക്ക് പല്ലൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉത്തരിക്കില്ല പെൺകുട്ടികളുടെ മുടി മാത്രം പിടിച്ച് വലിക്കുള്ളൂ അടുത്തത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര റൊമാന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് കപ്പിളിനെ അല്ലാണ്ട് ഒരു പേഴ്സൺ ആണ്
ലിജോടെ റൊമാൻ ശേഖിലെ മയിൽക്കുറ്റികൾക്ക് ഒരു സ്പോട്ട് റൊമാൻസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷോട്ടംപേടാവും ഇപ്പൊ റൊമാൻറ്റിക് ആയ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ആള് റൊമാൻറ്റിക് ആയില്ലെങ്കിൽ ഇവന് അപ്പൊ ഷോട്ടം പേടാ പിന്നെ അടിയായി അതൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതില് ദീപ ചോദിച്ചു ദീപയുടെ മനസ്സില് പോയതുകൊണ്ട് വളരെ ധൈര്യത്തോടെ നമ്മൾ പറയും അതിൽ എനിക്കൊരു നാളും ഇല്ല ഞാൻ പറയും അത് പറയുമ്പോ എനിക്ക് നാളെ വരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ദീപ ചോദിച്ചു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സെക്സ് ചെയ്തപ്പോ ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടോ ഓക്കെ രണ്ടുപേരോട് രണ്ടുപേരോട് കുക്കുനോട് ചോദിച്ചു ഇവനോട് ചോദിച്ചു ദീപ ചോദിച്ചു അപ്പൊ അപ്പൊ ലിജോ ലിജോ എന്താ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ പറ്റും ഏ പറ്റില്ല സംഭവിക്കില്ല നമ്മുടെ ബ്ലഡ് സംഭവിക്കില്ല സംഭവിക്കില്ല ഞാൻ പറയൂ ഞാൻ തർക്കിച്ചു എന്റെ നോളജ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തർക്കിച്ചു ശരിയായ കാര്യത്തിനോട് ഞാൻ തർക്കിച്ചു പക്ഷെ നോളജിനേക്കാളും വരുന്നതായിരുന്നു അനുഭവം എന്ന് സത്യം ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ എന്റർടൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടൻസ് കാണണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ പോയി എന്നാണ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യൂടാ സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ ഐശ്വര്യത്തിന് ബാക്ക് ടു ദോ അതിനിടയിൽ ഞാനാ ക്വസ്റ്റിൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തു ബാക്കി ഞാൻ ദൈവമേ വീട്ടുകാരോട് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് ഫാഷനിസ്റ്റ് ആരാണ് അല്ല അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്ന ശരിയല്ല എന്നാലും ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് അഞ്ചു പേരില് ചിലപ്പോ ഞാനായിരിക്കും ആണോ അല്ല നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരാളുടെ പേര് അപർണ ചേച്ചിയോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആറു പേര് പറയും ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇല്ല നല്ലതായിട്ട് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഈ ഡ്രസ്സും മേക്കപ്പും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചുമ്മാ അടുത്ത് പോയി ചായ കുടിക്കാനാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുത്തെ എനിക്ക് പോവുള്ളൂ അതാണ് അതാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ചെറിയൊരു ചീത്ത പേരുണ്ട് എനിക്ക് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പാവം മാരാണ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ <laughs> 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 ചേറും കൂടെ പൂജിത ഇവിടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ പൂജിത പൂജിത <laughs> 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 കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ഫണ്ണി ആരാണ് ഭയങ്കര ഫണിയസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 
ഞങ്ങള് ഞങ്ങള് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് എവിടെ പോയാലും ഇത്രയും പേരുണ്ടെങ്കിലും നമ്മള് ട്രിപ്പൊക്കെ ഭയങ്കര എൻഗേജിങ് ആ ഭയങ്കര ഫണ്ണിയാ അപ്പൊ ബോയ്സ് വേണം ഇവര് വേണം ഇവരുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രസമായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ല കോമഡി ആയിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഗാങ്ങില് ഏറ്റവും ഭയങ്കര എന്താ പറയാ ഇങ്ങനെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആണോ ഇതേപോലെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേച്ചി ദേഷ്യപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ചോദിക്കാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വന്ന പുള്ളി എന്താ ചെയ്യാം എനിക്കും ദീപക്കൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ചീത്ത പേരുണ്ട് അതായത് ഇവര് ഭയങ്കര ഭാവങ്ങൾ നല്ലവർ ഞങ്ങള് ഭയങ്കര അഹങ്കാരികൾ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും ഇൻസിഡന്റ് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവൻ കൂടുതലും ദേഷ്യപ്പെടുക ക്ലാസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലാസ്സില് അവൻ വിചാരിച്ച സംഭവം നടന്നില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പിന്നെ മിണ്ടാതെ ഒരു മീഡിയം വോളിയം ഉണ്ട് അത് ജീവ ദേഷ്യം മീഡിയം വോളിയം അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഭയങ്കര സൗണ്ട് എടുത്ത് അത്രൊന്നുമില്ല അല്ല എന്താ ചിലപ്പോ അങ്ങ് ഈ ദേഷ്യം വരാത്തുള്ള ആൾക്കാർ ദേഷ്യം വരുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലൗഡ് ആവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചിലപ്പം വാക്കുകൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എന്റെ കൈ നിന്ന് പോയാലും മേടിച്ചാണ് മിണ്ടായിരിക്കുന്നത് ആ ഞാനതാ നീ എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ കിട്ടാത്തോണ്ടാ എനിക്ക് വാക്കുകളൊന്നും കിട്ടത്തില്ല ദേഷ്യം വരുമ്പോഴും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മിണ്ടാങ്ങിരിക്കും ലിജോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വരാതിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യണം അതായിരിക്കും നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഒച്ചയിൽ സംസാരിക്കും പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്തായാലും കണ്ട്രോൾ ചെയ്യില്ല അതിപ്പൊ സങ്കടമായാലും ഞാൻ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാറില്ല ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്കും ഇവനും കുറെ സിമിലർ ട്രേറ്റ്സ് ഉണ്ട് കാര്യം ഇവൻ പെട്ടെന്ന് എന്ന് വെച്ചാ ദേഷ്യം വന്ന മുഖത്ത് കാണിക്കും അത് അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും അത് ഞാനും ചെയ്യും ജീവ അങ്ങനെയല്ല ജീവ സറൗണ്ടിങ്സ് നോക്കും ആളുകൾക്ക് എന്ത് ഫീൽ ചെയ്യും എന്നൊന്നും ആലോചിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ആലോചിക്കാറില്ല എനിക്ക് ദിശ വന്നു ദിശ വന്നു ചേട്ടൻ ഏറീസ് ആണല്ലേ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് അവരുടെ ഒക്കെ മോന്തക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ വരയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ദേഷ്യപ്പെടാറുള്ളത് അതിന്റെ ഒക്കെ പുറത്ത് ഇടിച്ച പാടൊക്കെ ഉണ്ട് കരുതിച്ചു കിടക്കും അത് പറഞ്ഞപ്പോ അവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് യാഗം ഒരുമിച്ച് പറയാം 
3 start aro irra 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 oru minute ende oru unda poittu kochil endaati uttarathile chodhi kandu pidichillengi ivada kali maaru ivada beri vecha thaarkam even ee vetavale ne ivadu pidichondu vachche adu parnja ni panja ayile amme You don't have any more wedding. Why are you losing your wedding? No, I will. I don't lose it. Yeah, what are you talking about? Okay, okay. One minute, please. I'm not going to be here.